Muy buenas amigos, hoy vengo con una estrategia que os va a encantar, la cual llevo usando muchos años, no solo en criptomonedas, también la he usado en Forex, también la he usado en opciones binarias y siempre con altas rentabilidades. Vamos a ver de qué se trata. En primer lugar vamos a poner un gráfico de 5 minutos, que ya sé que os gusta mucho, y para esta estrategia además el gráfico de 5 minutos va muy bien. Una vez que estamos aquí, en gráfico de 5 minutos, vamos a añadir los indicadores. Nos vamos a indicadores y vamos a escribir bandas. Con escribir bandas ya es suficiente. Aquí lo tenemos, bandas de Bollinger. Que sepáis que esta estrategia es válida para cualquier exchange, Binance, KuCoin, Kraken, Hobby, el exchange que uséis. Le damos a bandas de Bollinger. Ese indicador lo vamos a dejar tal cual está. Vamos a cambiar un poco el estilo. Vamos a poner las líneas azules de tal manera que las veamos un poco mejor en blanco y un poco más gruesas, tanto la superior como la inferior. Y la del medio la vamos a dejar, esta línea naranja, la vamos a dejar naranja, pero vamos a poner un poco más gordita también. Así nos puede servir. Vamos a por el segundo indicador y después ya voy a explicar la estrategia. Nos vamos a indicadores de nuevo y aquí escribimos STO y el primer resultado que nos sale es estocástica. La elegimos. Cuidado no os confundir con el RSI estocástico. Este no nos sirve. Tiene que ser estocástica. En Binance os aparece como estocástico. Le damos ahí. Y aquí también vamos a cambiar un poco los colores. Vamos a cambiar el color naranja por el amarillo. Y el color azul le vamos a poner un color blanco pero un poco más grueso. Después vais a ver por qué. También en la entrada de datos vamos a hacer una pequeña modificación. Vamos a cambiar este 1 por un 3, que sea 14, 3 y 3. Le damos a aceptar y ya tenemos los indicadores configurados. En esta estrategia podemos entrar tanto al long como al short en el gráfico de 5 minutos. Pero ahora os voy a explicar en qué momento es cuando hay que hacer las entradas. Tenemos que fijarnos aquí, sobre todo más que en la del medio, tenemos que fijarnos en las dos blancas, la que va por debajo y la que va por encima, que es como una especie de carretera, y tenemos que fijarnos en este tipo de movimientos o roturas. Ahora lo vais a ver más fácil. Mirar aquí, cuando rompe la vela, la línea blanca, se tiene que dar también una condición, y es que aquí haya un cruce de la línea blanca por encima de la línea naranja. Voy a poner la línea naranja un poco más gruesa también para que la veáis, para que veáis bien el cruce. Yo creo que ahora lo vais a ver más claro. Fijaros aquí que la línea blanca, aparte de estar en una sobreventa, la línea blanca hay un punto en el que pasa por encima de la línea amarilla. Justo en este punto tiene que darse esto. Tiene que darse que una vela esté rompiendo o haya roto por debajo de la línea blanca inferior. Entonces, en ese momento justo del cruce, es el momento de hacer una operación en long. Y si os fijáis, mirar todo el recorrido que hace hasta aquí. Mirar todo el recorrido que hace hasta aquí. ¿Por qué hasta aquí? Porque aquí veis que se ha vuelto a torcer y aquí, en este caso, se ha mantenido, pero podría darse la vuelta como ha pasado aquí y no queremos que eso pase entonces en el momento que lleguemos a la sobreventa es el momento de cerrar la operación sería en este punto y llevaríamos todo esto de ganancia puede no ser mucho vamos a medirlo desde este punto pues sería todo esto todo esto hasta aquí hasta esta vela pues sería un 0,96% lo que buscamos normalmente en casi todas las estrategias de trading que presento es un 1% así que prácticamente estaríamos llegando si tenemos que cerrar manual antes pues cerramos el caso es que el mercado se vaya en la dirección que nosotros estamos operando vamos a buscar más entradas porque mirar esto por ejemplo no nos sirve mirar que aquí porque en el caso contrario también funciona en el caso de que aquí se dé la vuelta la línea blanca y cruce por encima de la amarilla aquí sería cuando operaríamos en short pero por qué no hacemos aquí eso porque aquí debería de haber una vela verde que rompiera la línea de arriba todo lo contrario antes aquí era una vela roja la que tenía que romper 
Y aquí es una vela verde la que tienen que romper. Como lo voy a poner un poco grande para que lo veáis, pero estáis viendo que, a ver, ha tocado, ha sobrepasado un poco, pero es muy poco. Tiene que ser más, tiene que ser más, no, no un poquito nada más. Vamos a ver si vemos alguna entrada clara. Bueno, aquí tenemos una entrada al contrario como la que vimos antes. Una entrada aquí en long. Fijaros, no solo la vela, sino el cruce. Mirar esta vela, ¿dónde está? Que está por fuera, por fuera casi completa de la línea blanca. Y aquí justo en el cruce se ha dado la vuelta. Y veis que todo este trayecto hasta aquí ha estado subiendo. No es mucha la subida. Aquí ya veis que es un periodo más bien de rango, pero sí ha subido. Desde este punto hasta este punto sí ha subido. De todas formas, en estos periodos así de rango o de lateralización no es donde mejor funciona. Y como veis, también se pueden dar. Pero normalmente es mejor buscar una tendencia, como aquí, que está por ejemplo bajando. Ahí sí sería bueno, en estos tramos. A mirar, esta vela baja y después de bajar no tenemos que entrar ya, tenemos que esperar al cruce. Entonces aquí entramos en el cruce, entraríamos en esta vela y también aquí tenemos una operación para entrar en short, la vemos bastante clara. Fijaros en la vela, de momento hasta aquí no había sobrepasado la línea blanca y mirar esta vela lo que ha hecho, ha rebasado claramente la línea blanca, mucho y mirar lo que ha pasado abajo en el estocástico. Ha pasado que ha llegado a un punto de sobrecompra y la línea blanca cruza por encima de la amarilla. Entonces ahí fijaros toda la bajada que hay hasta aquí. Si lo medimos, vamos a medir cuánta bajada hay para que nos podamos hacer una idea de cuántas ganancias hubiéramos tenido en esta operación. Si lo cogemos a tiempo, pues sería de 3,01, un 3% en esta operación, que no está nada mal. De todas formas, es muy difícil cogerlo a tiempo. Este mechazo seguramente no lo hubiéramos cogido y lo hubiéramos cogido un poco más abajo, que es aquí justo donde se produce el cruce en esta vela. Pero todo esto hasta abajo lo hubiéramos cogido, que no hubiera sido un 3%, no, pero un 2% sí. Vamos a ver si vemos otra. Aquí tenemos otra muy clara. Primero vamos a ver el escenario que tenemos arriba. Una vela rompe aquí y atraviesa la línea blanca. Pero ¿por qué no entramos aquí? porque todavía no hemos llegado al punto de sobrecompra y mucho menos se ha dado la vuelta la línea blanca. Entonces aquí no entramos. Seguimos, seguimos, seguimos. Y aquí, ¿qué pasa? Que mirar qué mechazo por fuera de la línea blanca y mirar el escenario que tenemos abajo, a punto de darse la vuelta. En el momento que veamos que se tuerce y pasa por encima de la línea naranja, pues ya tenemos que entrar y nos llevaríamos toda esta bajada. En este caso es una operación short. En esta estrategia también cabe la posibilidad de esperar una vela de retroceso. También eso, como os he dicho en anteriores vídeos, eso es en casi todas las estrategias. Se espera un retroceso. Eso nos ayuda a coger una mejor posición. Pero en esta estrategia también hay que tener en cuenta que va bastante rápido. En el momento que tuerce esta línea suele ser un movimiento bastante rápido. Entonces, bueno, yo aquí muchas veces opero sin esperar ese retroceso. Pero si esta vela baja un poco y después la siguiente vela sube un poquito, pues no está nada mal tampoco cogerla en el retroceso. Si es que por lo que sea hacéis la entrada un poco tarde. Bueno, aquí tenemos otra en long muy clara. Como veis, aquí ya se empieza a mover por debajo de la línea blanca, pero todavía no es el momento. Ahora, ¿qué pasa aquí? Mirar qué vela, cómo rompe la línea blanca y mirar lo que pasa aquí. Se da la vuelta, atraviesa la línea amarilla hacia arriba y hay toda esta subida. No es una subida muy pronunciada, pero sí es una subida. Si tomamos este punto como referencia, pues este aquí sería, bueno, pues ni tan mal, 1,41. No está nada mal. Pensar que estamos en 5 minutos y coger un 1,41% de ganancia no está nada mal. Y bueno amigos, antes de concluir, comentar que esta estrategia hay quien la usa a temporalidad de un minuto. A mí me parece un poco loco, la verdad, pero todo es cuestión de que probéis. Ahora ya os digo que en temporalidades altas como de 24 horas, por ejemplo, o de 4 horas, podría funcionar. Pero es que va a ser un trading muy aburrido. Va a ser un trading muy aburrido porque no vais a encontrar operaciones. Entonces aquí lo aconsejable es 5 minutos. Y si os parece muy agresivo estar en 5 minutos, pues entonces podéis pasar a 15 minutos. Vamos a pasar a 15 minutos. Un segundo antes de concluir. 
pasamos a 15 minutos como veis aquí la estrategia funciona perfectamente también a 15 minutos mirar aquí fijaros en esta vela también está por debajo de la línea blanca y fijaros en el cruce tenemos ahí el cruce atraviesa hacia arriba y mirar qué enorme subida vamos a medir esto desde el punto más bajo y aquí sería bueno contando el mechazo 3,64 de subida la verdad es que aquí esta estrategia está muy bien porque coges siempre en zonas de sobreventa o sobrecompra y lo vas a llevar al otro extremo además en cuestión de muy poco tiempo porque estas velas fijaros una sola vela como atraviesa prácticamente la banda de bollinger de abajo hacia arriba y eso vamos sin contar la mecha y bueno amigos ahora sí voy a dejar los comentarios abiertos comentarme lo que queráis siempre agradezco mucho cualquier comentario que me hagáis ya sea un comentario positivo o negativo por qué motivo porque eso ayuda a yo saber si el contenido es de interés si nadie me comenta yo no sé si el vídeo gusta o no gusta por otra parte si te gusta es muy importante que le des like al vídeo por qué motivo porque así la próxima vez que yo suba un vídeo parecido de trading te va a salir en vídeos relacionados porque youtube tiene un algoritmo que reconoce qué tipo de contenido es el que te gusta ver así que si te gusta el contenido dale like y déjame un comentario nos vemos en el próximo vídeo muy pronto amigos un saludo a todos